So, for today's video, ang ating pag-aagalan ay ang elasticidad ng supply. So, una sa lahat, ano nga ba ang elasticidad ng supply? Ito ay ang paraan na ginagamit upang masukat ang magigipagtugan ng quantity supply ng mga producer sa tuwing may pagbabago sa presyo. Malalaman natin siya kung may pagbabago ba sa pagmagitan ng formula na ang kayo ipapakita mamaya lamang. So, ang pag-uusapan na natin ngayon ay ang tatlong uri ng elasticidad ng supply. So, uunahin na natin ang elastic na supply. Masasabi mo siyang elastic kapag mas mataas ang pagbabago sa quantity supply kaysa sa presyo niya. At ang pangalawang ubi naman ng elasticidad na supply ay ang inelastic na supply. Masasabi mo siyang inelastic kapag mas mababa ang pagbabago naman ng quantity supply kaysa sa presyo. At ang pangatlo ay ang unitary na elasticidad. Masasabi mo siyang unitary naman kapag pantay ang pagbabago ng quantity supply at saka potensyo. So, ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang formula na ating gagamitin para makuha ang elasticidad ng supply. Ito ay ang elasticidad ng supply equals porsyento ng pagbabago sa quantity supply over porsyento ng pagbabago sa presyo. Ngunit, bago natin makuha ang elasticidad ng supply, kailangan muna natin makuha ang porsyento ng pagbabago sa quantity supply at presyo. Makukuha natin siya sa pamamagitan din ng isang formula. So, ang gagamitin natin formula is QS2 minus QS1 over QS1 plus QS2 over 2 times 100. Ang QS1 ay kumakahulugan sa dating dami at ang QS2 naman ay kumakahulugan sa bagong dami. At para naman sa porsyento ng pagbabago sa presyo, ang gagamit nating formula ay parang parasan din naman. Pero iba ang magagamitin nating letter. At ito ay ang P2 minus P1 over P1 plus P2 over 2 times 100. Ang P1 naman ay kumakahulugan sa dating presyo at ang P2 naman ay kumakahulugan sa bagong presyo. So, para mas lalo nyong maintindihan, tara at samahan nyo kung compute So, ang una natin gagawin ay kailangan muna natin mahanap ang value ng QS1, QS2, P1, at saka P2. So, sa ilimbawa na iyon, ang ating QS1 ay 30, ang ating QS2 naman ay 60, ang ating P1 ay 80, at ang ating P2 ay 100. So, bago nga natin makuha ang elasticity ng supply, kailangan muna natin makuha ang porsyento ng pagbabago sa quantity supply. At gagamitin na natin ang formula na aking ibigay, ibinigay upang malaman natin ang porsyento ng pagbabago sa quantity supply. So, QS equals to QS2 60 minus QS1 30 over QS1 30 plus QS2 60 over 2 times 100. Ngayon ay isasolve natin siya. QS equals 60 minus 30 is equals to 30 over 30 plus 60 divided by 2 is equals to 45 times 100. Then, QS equals 30 divided by 45 times 100 is equals to 66.67. So, ayan na ang ating porsyento ng pagbabago sa quantity supply. 
Pagkatapos nating malaman ang porsyento ng pagbabago sa quantity supply, ang atin namang aalamin ay ang porsyento ng pagbabago sa presyo. At gagamitan din natin ito ng formula na aking sinabi kanina. At ito ay ating sisimulan na. P equals P2 is 100 minus P1 P1 plus P2 100 over 2 times 100 at isolve na natin siya P equals 100 minus 80 is 20 over 80 plus 100 divided by 2 is 90 times 100. Then, P equals 20 divided by 90 times 100 is 22.22. .22. ating porsyento ng pagbabago sa presyo. Ngayon, at nalaman na natin, ang porsyento ng pagbabago sa quantity supply at presyo, ay aalamin naman na natin ang elasticidad ng supply. Kagamitin natin ang formula na una kong ibinigay kanina. So, ES equals QS, which is 66 0.67 over P which is 22.22 equals 3 at ayan na ang lasisidad ng supply so ito ay isang halimbawa ng Supply. Dahil, kung mapapansin natin, ay mas mataas ang pagbabago ng quantity supply kaysa sa presyo. So, matatawag natin siyang elastic kapag mas mataas ang pagbabago ng quantity supply kaysa sa presyo. So, ayun na nga guys. So, sana may naintindihan kayo kahit hindi ako galing, ba, galing mag-explain tsaka magpaliwanag na may sana yung naintindihan nyo ako pinaghahagit. And sa mga mag-solve dyan, keep on solving, kaya nyo yan. And bye-bye!